Today we will continue our yesterday's discussion that is reproduction in polysiphonia. Our today's learning objectives are we will discuss about post fertilization changes in carposporophyte and development of tetrasporophyte and finally the life cycle of polysiphonia. We will discuss about these things today. So we'll start with post fertilization changes. This is also known as formation of carposporophyte, which is a diploid plant body formed by the union of male and female gametes. So yesterday we have discussed Joe's supporting cell hai uske base se arise hote hain basal sterile initials wo divide karenge aur wo banayenge basal sterile filament aur jo ye basal sterile filament hai iski length hoti hai 2 to 4 cell while jo lateral side mein arise hote hain supporting cell se these are known as lateral sterile initials aur ye jo sterile initials hain ye bhi similarly divide karenge aur ye banayenge lateral sterile filament जिसकी लेंथ है फोर टू टेन सेल सो दिस इज अ पिक्चर विच शोज दिस वेरियस पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस सो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं दिस इज द सपोर्टिंग सेल इसके बेस पे अराइज हो रहा है बेसल स्टेराइल इनिशियल ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड करेंगे टू फॉर्म टू टू फोर सेल बेसल स्टेराइल इनिशियल फिलामेंट स्टेराइल फिलामेंट और लेटरल साइड में ये बनाएगा लेटरल स्टेराइल इनिशियल्स दीज वन और ये डिवाइड करेंगे टू फॉर्म फोर टू टेन सेल्ड लेटरल स्टेराइल फिलामेंट लाइक दिस वन दिस वन जो स्टेराइल फिलामेंट्स हैं इनका फंक्शन है न्यूट्रेटिव न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का सो दे आर न्यूट्रेटिव इन नेचर और जो सपोर्टिंग सेल है वो बर्ड ऑफ करता है एक ऑक्जिलरी सेल टू वर्ड्स अपर साइड so in this picture number b we can see here jo ye supporting cell hai isse upar ki taraf arise hota hai ye cell isko kaha jata hai auxiliary cell ye auxiliary cell jo hai is iske andar jo nuclei hota hai wo hota hai haploid aur ek tubular connection ban jata hai protoplasmic connection ban jata hai between ऑक्जिलरी सेल और कार्पोगोनियम सो इसमें हम देख सकते हैं इन दिस पिक्चर जो ऑक्जिलरी सेल है दिस इज द ऑक्जिलरी सेल और दिस इज द कार्पोगोनियम इनके बीच में एक प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन जाता है और इस कनेक्शन का जो फंक्शन है इसमें क्या होता है जो कार्पोगोनियम है इसका जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है दैट अंडर गोज माइट्रॉटिक डिविजन इस पिक्चर यू कैन सी इट फॉर्म्स टू डिप्लॉयड न्यूक्लियाई Out of these two diploid nuclei, one diploid nuclei will shift into this auxiliary cell with the help of this tubular connection. That will. So this diploid zygote nucleus of uh, carpogonium will divide mitotically, and it will form two diploid nuclei. Just me say, one nucleus will remain in carpogonium, and the other nucleus will migrate. ऑक्जिलरी सेल के अंदर थ्रू दिस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन सो इसमें जो कार्पोगोनियम है इसमें डिवीजन हो रहा है माइडोटिक डिवीजन और जो ये माइडोटिक डिवीजन है इससे इसके रिजल्ट से बनते हैं दो डिप्लॉयड न्यूक्लियाए और जो दो दो डिप्लॉयड न्यूक्लियाए हैं उनमें से एक डिप्लॉयड न्यूक्लियाए शिफ्ट हो जाता है माइग्रेट हो जाता है इन टू दिस ऑक्जिलरी सेल थ्रू दिस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो ऑक्जिलरी सेल है इसके पास ऑलरेडी पहले से ही एक एप्लॉयड न्यूक्लियस होता है एप्लॉयड न्यूक्लियस होता है और इसके अलावा इसके एडिशन में ये रिसीव करता है एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस फ्रॉम कार्पोगोनियम जो हैप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ऑक्जिलरी सेल में वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है डिजेनरेट हो जाता है और इसके पास बचता है सिर्फ डिप्लॉयड nuclei so only diploid nucleus is left inside the auxiliary cell so we can see in this picture jo auxiliary cell hai uske andar sirf ek hi nuclei reh jata hai 
और जो हेप्लॉइड न्यूक्लिया था वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा इसके अलावा जो कार्पोगोनियम है और इसके एसोसिएटेड सेल्स हैं वो भी डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं सो इसके अलावा जो ट्राइकोगाइनी है ट्राइकोगाइनी दैट वी कैन सी हेयर ऑल्सो डी जनरेट्स और जो कार्पोगोनियम है ऑक्जिलरी सेल है कार्पोगोनियम ऑक्जिलरी सेल और जो सपोर्टिंग सेल है ये फ्यूज करके एक ही इरेगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्लासेंट्रल सेल सो ये सभी के सभी जो सेल्स हैं कार्पोगोनियम हो ऑक्जिलरी सेल हो या लिटल फिलामेंट्स हैं ये सभी जो फिलामेंट्स हैं फ्यूज होते हैं एंड दे विल गिव राइज टू वन इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज प्लासेंट्रल सेल सो वी कैन सी हियर दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस प्लासेंट्रल सेल एंड The diploid nuclei of auxiliary cell divides mitotically and forming number of diploid nuclei. जो auxiliary cell के अंदर diploid nucleus था ये divide करेगा mitotically जिससे कि number of nuclei diploid nuclei बनेंगे इस placental cell के अंदर. The next जो placental cell है उससे arise होते हैं small filaments like structure जिनको कहा जाता है gonimoblast initial और प्लासेंट्रल सेल विल गिव राइज टू दिस गोनियोब्लास्ट इनिशियल्स एंड ईच इनिशियल रिसीव अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस फ्रॉम प्लासेंट्रल सेल और सभी जो इनिशियल है उनके अंदर जाएगा डिप्लॉयड न्यूक्लियस फ्रॉम दिस प्लासेंट्रल सेल और ये जो गोनियोमोब्लास्ट इनिशियल है इसका काम है ये मेच्योर होके बनाएगा गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर सो जो प्लासेंट्रल सेल है दिस वन इट विल गिव राइज टू दिस small filament like structure which are known as gonimoblast initial initially they are gonimoblast initial and after maturity they will give rise to this gonimoblast filament then the lower cell of gonimoblast filament can also give rise to new gonimoblast filament jo gonimoblast ka basal cell hai usse bhi naya gonimoblast ban sakta hai then <coughs> gonimoblast ke जो सभी जो गोनीमोब्लास्ट के फिलामेंट्स हैं वो एक कॉम्पैक्ट मास बनाते हैं एंड दिस स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम डिप्लॉयड जायगॉट इज नोन एज कार्पोस्पोरोफाइट जो ये सारे के सारे गोनीमोब्लास्ट के फिलामेंट्स हैं ये सारे एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको कहा जाता है कार्पोस्पोरोफाइट सो दिस इज फॉर्म्ड बाय द डिप्लॉयड जायगॉट नेक्स्ट विल डिस्कस कार्पोस्पोरोफाइट इन डिटेल दिस इज द डिप्लॉइड स्पोरोफेरिक प्लांट बॉडी और दिस इज नॉट अ इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी ये जो प्लांट बॉडी बनती है ये इंडिपेंडेंट नहीं होती है एंड इट इज फुली डिपेंडेंट अपॉन द हेप्लॉइड गैमोटोफिटिक जनरेशन सो ये जो हेप्लॉइड गैमोटोफाइट है उस पर फुली डिपेंडेंट होता है जो कार्पोस्पोरोफाइट है और इसको कहा जाता है सिस्टोकार्प और गोनीमोकार्प ये बनता है नंबर ऑफ गोनीमोब्लास फिलामेंट से वो सभी एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि अराइज होते हैं प्लासेंट्रल सेल से और दे आर अटैच विद प्लासेंट्रल सेल एंड विच आर कवर्ड बाय अ स्टेराइल शीथ व्हिच इज नोन एज पेरी कार्प सो इट्स अ कवरिंग ऑफ फ्रूट वी कैन से सो दिस कार्पिस्टोकार्प इज अ फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर एंड इट्स कवरिंग इज नोन एज पेरिकार्प सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर दिस इज द मेन फिलामेंट विच इज द गैमिटोफेटिक फिलामेंट हैप्लॉइड होता है ये इसी के ऊपर जो ये वाला स्ट्रक्चर है दिस वन दिस अर्न शेप स्ट्रक्चर इज नॉन एज कार्पोस्पोरोफाइड एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन दिस गैमिटोफेटिक प्लांट बॉडी ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है और इसकी जो बाहर की लेयर है This is known as pericarp, and it is an urn-shaped structure. Urn को हम हिंदी में कहते हैं कलश. So इसकी जो shape होती है, that is urn shape. The next जो terminal cells हैं गोनीमोब्लास्ट filament के, कार्पोगोनियम, जो कार्पोगोनियम है, यहाँ पे develop होता है into कार्पोस्पोरेंजियम. ये जो terminal cells हैं गोनियोब्लास्ट फिलामेंट के वो बनाते हैं कार्पोगोनियम और जो कार्पोगोनियम है 
ये ट्रांसफॉर्म और डेवलप होता है इनटू कार्पोस्पोरेंजियम और जो कार्पोस्पोरेंजियम है ये बनाएगा एक सिंगल डिप्लॉयड कार्पोस्पोर बाय माइटोटिक डिवीजन सो सिंपली जो टर्मिनल सेल थे गोनियोप्लास्ट फिलामेंट के वो टर्मिनल सेल बिहेव करेंगे एज कार्पोगोनियम और जो कार्पोगोनियम है ये डेवलप होता है इनटू कार्पोस्पोरेंजियम कार्पोस्पोरेंजियम इज अ स्ट्रक्चर व्हिच विल प्रोड्यूस कार्पोस्पोर और ये जो कार्पोस्पोर होते हैं ये होते हैं डिप्लॉयड क्योंकि ये बनते हैं माइटोटिक डिवीजन से और जो डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स हैं वो लिब्रेट होते हैं एक पोर लाइक स्ट्रक्चर से जिसको कहा जाता है ऑस्टियोल और माउथ लाइक स्ट्रक्चर which is present at the tip of this carposporophyte that we can see in this picture. So this is the cystocarp. इसके अंदर जो structures बनते हैं ये वाले जो structures हैं these are the gonioblast filament. ये जो gonioblast filament का apical cell है that behaves as carpogonium and this carpogonium gets transformed into carposporangium and it will produce this carpospore. And this carpospore is liberated through this mouth-like structure, which is known as ostiole, and it will produce this carpospore, which is diploid. ये जो structure है ये है diploid. और ये release होता है cystocarp के mouth-like structure से एक pore-like structure होता है जिसको कहा जाता है ostiole. And the carpospore are carried away by water. एंड जर्मिनेट ऑन सीटेबल सबस्टेट ऑन जो कार्पोस्पोर है ये लिबरेट हो जाते हैं यहाँ से एंड इट इज़ कैरिड आउट बाय वाटर और जब इसको सीटेबल सबस्टेटा मिलता है वहाँ पर यह जर्मिनेट करेंगे टू फॉर्म द प्लांट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन दैट इज डेप्टोस्पोर फाइट सो द कार्पोस्पोर डेवलप्स अ वॉल अराउंड इट ये जो कार्पोस्पोर है इसके बाहर एक वॉल बनती है और उसके बाद ये डिवाइड करता है माइटोटिक डिवीजन से टू मेक स्मॉल लोअर सेल एंड लार्जर हैपिकल सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है कार्पोस्पोर एक बनेगा अपर सेल और स्मॉलर लोअर सेल दो सेल्स बनते हैं देन द टू सेल फिलामेंट डिवाइड टू मेक अ फोर सेल फिलामेंट ये फिर से डिवाइड करेंगे टू फॉर्म फोर सेल फिलामेंट नेक्स्ट हमारे पास फोर सेल एक फिलामेंट बन जाएगा एंड द नेक्स्ट एंड दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर जो कार्पोस्पोर है जब ये सेटल डाउन हो जाएगा सबस्टेटम के ऊपर सो इसके बाहर एक वॉल बन जाएगी एंड आफ्टर दैट इट विल डिवाइड टू फॉर्म टू सेल्स लोअर स्मॉलर सेल एंड अपर लार्जर सेल इट विल डिवाइड फर्दर टू फॉर्म फोर सेल फिलामेंट and the lower most cell of filament differentiate into a rhizoidal cell rhizoidal cell will form the structure like hold fast that helps in attachment to the substratum and the upper most cell makes a apical cell so sabse the base wala cell behave hoga behave karega as a rhizoidal cell that we can see here and the upper most cell will behave as the apical cell Then the apical cell will divide transversely to make central siphon. जो apical cell है वो transversely divide करेगा to form the central siphon, which divide periclinally to form make pericentral cell. So जो apical cell है ये divide करेगा transversely पहले and it will give rise to the central siphon. Central siphon बनेगा और जो central siphon है ये divide करेंगे to form these pericentral cells. ये बनाएंगे पेरीसेंट्रल सेल्स बाय द पेरीक्लाइनल डिवीजन मींस नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज होंगी सो इट विल गिव राइज टू द पेरीसेंट्रल सेल्स देन द जर्मिनेशन ऑफ डिप्लॉयड कार्पोस्पोर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन प्लांट दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ प्लांट व्हिच अकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफन दैट इज टेट्रास्पोरोफाइट व्हिच इज अगेन अ डिप्लॉयड प्लांट बॉडी because there is no meiosis next is tetrasporophyte so it is again a diploid plant body which is a free living plant body ye similar hoti hai gametophyte ki tarah but isme koi bhi sex organs present nahi hote so this is the difference and it is diploid diploid uh, hoti hai ye kyunki ye banti hai as 
by the germination of carpospore और जो कार्पोस्पोर होते हैं वो होते हैं डिप्लॉइड सो टेट्रास्पोर आर द फ्री लिविंग डिप्लॉइड प्लांट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं ये हैप्लॉइड गैमराफेरिक प्लांट बॉडी से बट इसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं ना मेल और ना ही फीमेल सेक्स ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होते हैं द नेक्स्ट जो कुछ एक पेरी सेंट्रल सेल्स होते हैं टेट्रास्पोरोफाइट के दे फंक्शन एज टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल सो सम ऑफ द दिस इज द टेट्रास्पोरोफाइट टेट्रास्पोरोफाइट के जो ये पेरीफ्रल सेल है पेरी सेंट्रल सेल्स हैं ये बिहेव करते हैं जो पेरी सेंट्रल सेल है इट बिहेव एज द टेट्रास्पोरेंजियम मदर सेल और जो टेट्रास्पोरेंजियम मदर सेल है इट विल गिव राइज टू दिस टेट्रास्पोरेंजियम सेल सो ये जो सेल्स होते हैं दीज आर स्मॉलर देन अदर पेरी सेंट्रल सेल्स एंड ओनली एंड ओनली इन ईच टायर एंड ओनली वन इन ईच टायर और सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है हर एक टायर में सो वी कैन सी हेयर ये जो सेल है जो टेट्रास्पोरेंजियम का सेल है ये स्मॉलर होता है साइज में एज कम्पेयर टू अदर सेल और सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है हर एक टायर में सो टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल डिवाइड्स वर्टिकली टू मेक एन आउटर कवर सेल एंड द इनर स्पोरेंजियल मदर सेल सो ये डिवाइड करता है दो सेल बनाएगा एक बनाएगा बाहर के कवर सेल दैट वी कैन सी है और दूसरा बनाएगा टेट्रास्पोरेंजियम के सेल और जो कवर सेल है वो डिवाइड करते हैं फर्दर मेक टू और मोर कवर सेल ये फर्दर डिवाइड करेंगे टू फॉर्म टू और मोर कवर सेल्स एंड द स्पोरेंजियल मदर सेल डिवाइड बाय ट्रांसफर्स डिवीजन और ये बनाते हैं लोअर स्टॉक सेल एंड अपर स्पोरेंजियल सेल जो स्पोरेंजियल मदर सेल है वो डिवाइड करता है टू फॉर्म अपर स्पोरेंजियल सेल एंड लोअर स्टॉक सेल एंड द स्पोरेंजियल सेल एंड लार्जेस एंड मेक फाइनली The tetrasporangium. So ये जो tetrasporangium है ये enlarge होता है size में and the diploid nucleus of this tetrasporangium divides meiotically. Finally, here occurs the reductional division. So this is the tetrasporangium. इसका जो nucleus है ये divide करता है meiosis से एंड मियोसिस के रिजल्ट से हमारे पास बनते हैं फोर न्यूक्लिया और जो हर एक न्यूक्लिया है इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा एंड इट विल डिफ्रेंशिएट इनटू फोर हैप्लॉइड मियोज मियोस्पोर्स और टेट्रास्पोर्स सो फोर हैप्लॉइड न्यूक्लिया बनेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ मियोटिक डिविजन एंड दीज आर फॉलो दीज आर फॉलो बाय द डिविजन ऑफ प्रोटोप्लास सो प्रोटोप्लास का भी इसमें डिविजन होगा देन द फोर यूनिन्यूक्लियर सेगमेंट्स डेवलप्स इन टू फोर हैप्लॉइड टेट्रा स्पोर्स और इनको कहा जाता है मीओ स्पोर्स विच आर अरेंज टेट्राहेड्रल दैट वी कैन सी इन दिस पिक्चर सो दे आर अरेंजमेंट इन टेट्राहेड्रल देन द टेट्रा स्पोर ऑन मेच्योरिटी आर लिबरेटेड बाय स्प्लिटिंग ऑफ स्पोरेंजियल वॉल जब मेच्योर हो जाएंगे टेट्रा स्पोर ये लिबरेट होते हैं यहाँ से जब मेच्योर हो जाएगी स्पोरेंजियल वॉल एंड अकम्पेन बाय लिफ्टिंग ऑफ द कवर सेल जो कवर सेल है वो अपलिफ्ट हो जाएगा और वहाँ से टेट्रास्पोर्स रिलीज हो जाएगा एंड टू और फोर टेट टू ऑफ द फोर टेट्रास्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म हैप्लॉइड मेल गैमेटोफाइट एंड टू विल फॉर्म हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट एंड दिस फिनम इज नोन एज सेक्शुअल डायमोफिजम इट मीन्स दे आर शोइंग सेक्शुअल डिफ्रेंसिएशन सो आर ऑफ फोर स्पोर्स टू विल फॉर्म द मेल गैमेटोफाइट एंड टू टेट्रास्पोर विल फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट एंड दिस फिनम इज नॉन एज सेक्शुअल डायमोफिजम हेंस द ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन पॉलीसाइफोनिया टेक्स प्लेस बाई मीन्स ऑफ टेट्रा हेप्लॉय टेट्रास्पोर्स दैट आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी विच आर फॉर्म ऑन द टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी सो दिस इज ऑल अबाउट the three types of plant body which are found in case of polysiphonia next we will discuss about life cycle and life cycle of polysiphonia humne isme discuss already kar liya hai so in the life cycle of polysiphonia there occurs three different types of plant bodies 
सो थ्री डिफरेंट फेजेज होते हैं इसमें फर्स्ट डिप्लॉयड टेट्रासपोरोफाइट जो कि टेट्रासपोर्स प्रोड्यूस करते हैं विच आर हैप्लॉइड और इसकी जर्मिनेशन से बनता है गैमेट ऑफ फेरे प्लान बॉडी विच इज़ हैप्लॉइड एंड इट विल बी योर सेक्स ऑर्गन्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे and after their fusion they will form the diploid zygote that will give rise to the diploid plant body which is dependent upon this gametophyte known as carposporophyte so three different phases hain life cycle mein polysiphonia ke so this type of life cycle is known as triphasic life cycle aur isko kaha jata hai haplo diplobiontic it means ek phase haploid hai that is the gametophytic phase aur do phases isme डिप्लॉयड है सो दैट्स वाई दिस इज नॉन एज हैप्लो डिप्लो बायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल सो नेक्स्ट इज द समरी ऑफ दिस लाइफ साइकिल यू कैन सी हेयर दिस इज द टेट्रासपोरोफाइट इट विल प्रोड्यूस टेट्रासपोर्स और जो टेट्रासपोर्स हैं वो शो करते हैं सेक्शुअल डायमोफिजम इट मीन्स आउट ऑफ फोर टेट्रासपोर्स दो टेट्रासपोर बनाएंगे मेल हेमेरोफाइट और दो जो टेट्रासपोर्स हैं वो बनाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट दिस इज नॉन एज सेक्शुअल डायमोफिजम मेल गैमेटोफाइट विल बी योर द मेल सेक्स ऑर्गन विच इज स्पर्मेटेंजियम और जो स्पर्मेटेंजियम है इट विल प्रोड्यूस द मेल गैमेट विच आर नॉन एज स्पर्मेशिया फीमेल गैमेट हाइट विल बी योर द कार्पोबोनियम विच इज द फीमेल रिपोर्टिव स्ट्रक्चर इट विल बी योर द एग द फीमेल गैमेट जो स्पर्मेशियम है और जो कार्पोबोनियम के अंदर एग है वो फ्यूज होंगे दे विल फॉर्म द डिप्लॉइड स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज जाइगॉट और जाइगॉट जब बनता है उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट है दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द कार्पोस्पोरोफाइट और जो कार्पोस्पोरोफाइट है कार्पोस्पोरोफाइट की डेवलपमेंट के बाद बनते हैं कार्पोस्पोर्स जो होते हैं डिप्लॉयड एंड बिकॉज इसमें माइडोटिक डिविजन होता है और इसकी जर्मिनेशन से बनता है सेकेंड टाइप ऑफ डिप्लॉयड प्लांट बॉडी विच इज टेट्रासपोरोफाइट एंड दिस टेट्रासपोरोफाइट विल बी टेट्रासपोरेंजियम और टेट्रासपोरेंजियम के अंदर जो डिविजन है वो मियोटिक होता है दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रासपोर्स और टेट्रासपोर जॉमिनेट करके बनाएंगे गैमेडोफाइट सो दिस इज द ब्रीफ समरी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया नेक्स्ट वी हैव दिस ग्राफिकल लाइफ साइकिल सो अगेन दिस इज स्टार्ट फ्रॉम हेयर दिस इज पॉलीसाइफोनिया प्लान दैट इज अ टेट्रासपोरोफाइट टेट्रासपोरोफाइट प्रोड्यूस करता है टेट्रासपोरेंजिया इसके अंदर बनते हैं टेट्रासपोर्स जो होते हैं हेप्लॉइड क्योंकि इसमें म्योसिस होती है ये जो टेट्रासपोर्स हैं शो करते हैं सेक्शुअल डायमोफिजम जिसमें बनता है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दे विल प्रोड्यूस द मेल एंड फीमेल रिपोर्टिव स्ट्रक्चर्स दैट इज स्पर्मेटेंजिया एंड कार्पोवोनियम स्पर्मेटेंजिया विल प्रोड्यूस मेल गैमेट स्पर्मेशियम और कार्पोवोनियम विल प्रोड्यूस एग दोनों फ्यूज करेंगे फर्टिलाइजेशन होगी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज जाइगोट जाइगोट विल जर्मिनेट टू फॉर्म द डिप्लॉइड प्लान बॉडी विच इज नॉन एज कार्पोस्पोरोफाइट एंड दिस कार्पोस्पोरोफाइट विल फर्दर डेवलपमेंट एंड प्रोड्यूस इज कार्पोस्पोरेंजिया एंड कार्पोस्पोरेंजिया विल फॉर्म द डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स बिकॉज दे आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस एंड दिस कार्पोस्पोर विल जर्मिनेट टू गिव राइज टू दिस third type of plant body that is the tetrasporophyte so there occurs three different phases first one is the tetrasporophyte and second one is the gametophyte and third one is carposporophyte out of these three phases this one is haploid that is the gametophytic phase and these two phases that is carposporophytic phase and tetrasporophytic phase both phases are diploid so that's why this type of life cycle is known as triphasic life cycle and it is also known as haplo diplo biontic type of life cycle so this is all about polysiphonia so if you have any questions and queries regarding this topic you can ask in the comment section thank you have a great day